Մոգլետ հիտխույն մեն ու առադամյանի ռոմելսաց սիգի ժեմ դա ուղարս տավիսի պրովեսիա։ Այր ռոմելթաց ու իղգույ ձեպ դա, ռոմելթաց ու իղգույ ձեպ դա, շեմ ձլի ավակետը սու։ Ալբատ բեր սկեցո դինեպատ վինարիս խմիս դիզայի Դա մեր ույսա ուբրը չեմ սպրովեսի ազա։ Ես արիս կարդոյելի անիմատորիս նատիան նիկոլաշվիլիս մոգլամիտրաջյանի պիլմի, ռոմնիս պրեմիրացի խոբերիլինալ ես սարդ շերսո կինո վեստի ոլզ է, դա արիս չեմ թվիս ծալիան նուշնոլովանի, դա էրդերտի խոլ Արիս չու ենի շեքվնելի, դա անիմացիազի է խոլա դամերց ունեբարով արոնա իխմա առարսևովս, ադամիանի խատավս, դա շենդոք չու ունդա շեքվնել, դա միստույս ապսոլի տուրատնոլի դան խմա, խոյալապ ատարա դետ ալի, ռած գես Առանայրի պոպուլարով ասան պինանս ու սարգելոս առապեր սարմոգցեմ դա։ Ուբրոլ իմ դենատ մոգեց ոնա պրոյեկտի, իմ դենատ մոգեց ոնա իսրով, իմ կոնգրետ ուլի ռեջիսորի սամկարոշի շեղսուլի խավիտը շեգվ Արութի կարտուլատ ռոգորի թարգունեմ, արութի ունում եմ թույցիս ռոմի կարանը խոստալի ենք արգի իկնեմ, նում ծադեմ է թարգումը սազոգադոյ բրույում տկիցե բուլեպա, ռաղացա, 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 մարան ու մոտ յուխմար ամտերմին Հասնչ նոս սոշալ պրուվ, մագրամ ինձ հարիցիս, այս արիս ռոտեսաց չո են արվիցիտ, կոնգրատ ու սիտուասիա շիրոգոր մովիկ ծետ, մաշին ու էղրդովիտ հազոգադոյ բաշի միղեբուլ նորմեպս, Ես չեմի ազրի զոգշեմ տխով աշի շայի զլեպայի կոս ծորի, մագրեմ զոգշեմ տխով աշի շայի զլեպայի կոս չյենի մոմավուլիստույս ձալիան ծուդի դա դաման գրեվելի։ Սոշալ պրում զվ իսա ուբրով չեմի ստորի դան գամով դինարը, Իրոլ եկ շիվտուլիրո բավշո բիդանու է, ադամի են ապսուղ ալիբ դեպատ ինտերես է, խշիրատ ուսում են եախլում է, չէ մեկ ոբրեմիս գանրով, ավ շենրա բետնի էրի խարով, այիցիրագին դա, մե արույիցիրամին դա ուակետով, 
იცის რა უნდა რო აკეთოს უბრალოდ საზოგადოება ეუბნება კონკრეტულ რა ინტერესებზე რაც აქვთ რო ეს არ არის მნიშვნელოვანი ამით ამით შენ შენ პროფესიას ვერ შეიქმნი ამით შენ შენ კარიერას ვერ აიწყო ძალიან გამიმართლა რო აღმოჩდი რეჟისორ სტუდენტი რეჟისორების წრეში ჩემი მეგობრების რომლებიც ბოლომდე ესე არ ფიქრობენ როგორ დანარჩენი საზოგადოება ნუ მაგრამ საზოგადოებამ თავის იქნა და ჩემი მშობლებისგან ძალის დატანების გარეშე მარა ძალიან დიდი რჩევი ჩავაბარე ევროპის მცოდნეობაზე მარა ნუ ნანალა ხდებოდი რომ ეს არ იყო ის რაც მომავალში მინდა და მაკეთებინა იმიტომ რომ ალბათ მაქსიმუმ გამოსული ყავი ექსპერტი და ძალიან გამიმართლა ვამხვევ ფილმ სკულში სტიპენდიით მოუხდი წავედ გავი არ არის 1000 კმ ვიყავი აბსოლუტურად მარტო და მიუხედავად იმისა რომ ილიას უნივერსიტეტში ძალიან ბევრს ვაცდენდი ამ ევროპის ცოდნებაზე იმ უნივერსიტეტში არას დროს ერთი ლექციაც კი არ გამიცდენია იმდენად მიყვარდა ის საქმე რასაც ვაკეთები და ყოველ დღე სადაც მივდიოდი რომ ვერ წარმოვიდგინე მაგაზე უკეთესი რა შეიძლება და მენახა თან აღმოჩდი წარმოვიდგინეთ თბილისელი ბიჭი აღმოჩდი ძალიან დიდ ქალაქში სადაც თუმაც ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ცნობილი ბენდი ჩამოდიოდა და უკრავდა ყოველ შაბათ-კვირას რასაც ჩვენ დღემდე ვოცნებობთ იქ იყო ყოველდღიური მოვლენა მაგრამ არსა არ დაუდიოდი მთელ დღეები ვიჯექი და ვსწავლობდი მე მგონია რომ ჩვენი მშობლები და ყველა მშობელი ზოგადად ძალიან ზრუნავს თავის შვილზე ჯერ ჩემ მეუღლე არ არის ფეხზე მეთმა რომ უკვე რომ ფიქრო ფიმაზე რომ შვილი მყავდეს უკვე ხდები რამდენად დიდ შარში ვერევი და რა ხელა პრობლემები შემექმნება რაც არ უნდა კარგი ტიპი ვიყო და დარწმუნებული ვარ ყველა მშობელი იმის მე რაც შვილიც რო გაუჩდება ძალიან დაბნეული არის და არის ის რა გააკეთოს და მიმართავს ისევ ამ ფენომენს სოციალ ფრუფს უყურებს სხვებს სხვები როგორ აკეთებენ და ცდილობს გაიმეოროს ის ერთ-ერთი მაგალითი არის იმ ამისი რომ ეუბნება თავის შვილს რომ მოდი ჩააბარე ბიზნესზე იმიტომ რომ ნანახი აქ რო ცუკერბერგი ბილ გეიცი თქვათ სტივ ჯობსი არენც პოპულარული ბიზნესმენები და აქვს ძალიან ბევრი ფული ნუ ჩემი აზრით ჩვენ თავიდანვე ბავშობიდანვე მოყოლებული უნდა დაუფიქრდეთ რა არის ჩვენი ინტერესები რისი გაკეთება გიყოს ყველაზე მეტად და ერთ მთავარ რაღაცაზე იმაზე რომ შეგვიძლია თუ არა ეს ვაკეთოთ დღე და ღამე შეგვიძლია თუ არა ვაკეთოთ ეს ღამეების თენებით 5 წლის მანძილზე მე იმის მე რომ მიუხთი რამდენად მიყვარდა ეს პროფესია როცა ამ ამის წინაშე დავდეკი რო დღე და ღამე მიწევდა თენება ფიზიკურად უკვე ვეღარ უქაჩავდი მაგრამ იმდენად მიყვარდა საქმე რომ სული ჩემი არ დანგრეულა ამის კეთებისას მაგალითად თავიღოთ თუნდაც ეს ანიმაცია მიხედოთ მისა რომ არანაირი ფინანსური ან არანაირი გამოჩენის პერსპექტივა არ მქონდა ამ ანიმაციით დიდი უბრალოდ იმდენად მიყვარდა ის რაც იმ დამწყებმა ანიმატორმა ეს ფილმი რომ მომიტანა მომიყვა ის სამყარო რო და იმდენად მიყვარს ხმის გაკეთება დაუჯექი და თუები დღე და ღამე ვაკეთებდი ამას რომ გამეკეთებინა ისეთი როგორიც მე მინდოდა დამემართა ერთი ზამნიშნოვანი რაღაც როდესაც ვამთავრებდი ვანკუვერ ფილმ სკულს გამიჩდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობის გრძნობა რომ გამიმართლა ძალიან იმაში რო ავირჩია ის პროფესია რაც საქართველოსში არც ისე გავრცელებული არ იყო საზოგადოებაში რაც მე მინდოდა მიუხედავად იმისა რომ იყო ძალიან არა მეინსტრიმული და ეხლა რო არ შემექმნა ამ პროფესიით კარიერა ვიქნებოდი ძალიან ტიპი იმიტომ რომ ისეთაც ბევრისთვის ძალიან ცუდი ტიპი ვიყავი არასერიოზული იმიტომ რომ ისეთი პროფესია ავირჩია რომ მაგათვის მნიშვნელოვანი საერთოდ არ იყო ძალიან ხშირად გამიგე რომ ქართველ მშობლები სხვა კულტურებზე ამბობენ რომ აიცით რა ბავშვ 18 წლიდან აგდებენ სახლიდან და ის ბავშვი უნდა წავიდეს და თავისი თუ უნდა იშოვოს ფული საერთოდ არ თვლი რომ ეს მართალია და რაც მე მინახავს ეს არასდროს არ ყოფილა მართალი უბრალოდ სხვა კულტურებში ბავშვები თვითონ ხდებიან რაღაც ასაკში და მეც რომ მომიწერ რომ მარტოდ არ შენ ყავი 10000 კმ იქ ჩემი მშობლებისგან რომ ყველაფერი ეს ჩვენ უნდა ვაკეთოთ რა ხელა სტრესია ხო წარმოგიდგენია თან ფული ჩვენ თვითონ უნდა ვიშოვოთ საკუთარი თავი ჩვენ თვითონ უნდა ვარჩინოთ რა ადამიანს როდესაც აძლევ თავის უფლებას ის ადამიანი ძალიან დიდ პასუხისგებლობას იღებს თავის თავზე მე რა გავაგრძელოთ იმითი როგორ დაუბრუნდი საქართველოში თქვა საქართველოს ჩამოვედი უბრალოდ მეგობრის ქორწილში და შემომთავაზა ერთ-ერთმა ძალიან დიდმა კომპანიამ რო ზუსტ იმაზე მეც გადამიხდიდნენ ვიდრე მიხდიდნენ კანადაში უბრალოდ უნდა გამეკეთებინა რამდენიმე პროექტი რაც იყო ძალიან დიდი საქმე 
ფაქტიურად პრობლემა ჩემთვის, მაგრამ ეს იყო შესაძლებლობა, რაც ხელი და ნარუნა გამეშვა. და ეს პრობლემა როგორც მე ყველა სხვა პრობლემას შევხედე როგორც შესაძლებლობა, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი გამეკეთებინა თუნდაც ჩემ სფეროში ქართულ საზოგადოებაში. და გადაწყვიტა რომ ამიყანა გუნდი, რასაც თელ ჩემ გამოცდილებას გაუზიარებდი, რაც მე იქვის სწავლე და ძალიან ძვირი დამიჯდა. მაგრამ ერთი პირობით, რომ უნდა ამიყანა აუცილებლად ძალიან ახალგაზრდა ტიპები, არა იმიტომ რომ ვინც ჩემზე დიდი იყო, ანუ ისაც მეტი გამოსლობა ქონა, ცუდად აკეთებდნენ, უბრალოდ იმიტომ რომ დამემტკიცებინა ის, რასაც ამდენი ხანი ფიქრობდი და რასაც თქვენ გეუბნებოდით. არ ვთხოვდი რომ ან კონსერვატორია ქონდა დამთავრებული, ან რამე მუსიკალური სასწავლებელი, ან ქონდა რამე მუსიკალური ნიჭი, ან ქონდა რამე ხმის დიზაინის ნიჭი. უბრალოდ ყველას ხდებოდი სათითაოდ და ვიგებდი რამდენად უყვარდათ ხმის დიზაინი და რამდენად უნდოდათ რომ ეს თელი ცხოვრება ეკეთებინათ. ვერუთ კოდი რომ ამან 100% გაამართლა და უფრო ვეძახი უფრო თვლი რომ ზოგი არ იყო მართალი თავიან თავთან, მაგრამ ვიტყოდი რომ 70%-ით გაამართლა იმიტომ რომ დღეს დღეობით თამამად შემიძლია თქვა რომ ჩემი ყველა გუნდის წევრი ვინც მყავს არის საერთაშორისო დონის ხმის დიზაინერი. დღევანდელ სამყაროში დიპლომი აღარ არის საკმარისი იმისთვის რო შენ გახდა შენ საქმეში სუპერსტარი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას თუ რამდენად გიყვარს შენ შენი საქმის კეთება. თან თქვენს დამეთანხმებით ალბათ რომ თუ არ გიყვარს შენი საქმის კეთება ნახევარ და აკეთებ რაღაცას ნახევარ ცხოვრებას ატარებ უბედურად ანუ ფაქტურად ფუჭად ატარებ ნახევარ ცხოვრებას ხო რისთვის ცხოვრობთ რომ ნახევარ საქმე გავაკეთოთ ფუჭად რომ ვიშოვოთ ფული იმისთვის რომ მე ის მეორე ნახევარი რაღაც დონეზე უფრო სასიამოვნო და საინტერესო გავხადოთ ამიტომ ჩემი აზრით პროფესია რომელსაც ვირჩევთ ამბობს ვინ ვართ ჩვენ და თვითონ სოციუმში გვამკვიდრებს ბევრად უფრო კარგად ვიდრე ის თუ თქვათ რა გვაცვია ან ის თუ თქვათ რამდენ ენაზე ლაპარაკობთ თუ ჩვენ პროფესია არ არის თქვათ რა ხო და ერთი სასაცილო ისტორია გამახსენდა რომ ერთხელ მაგალითად ჩემ ხო და ჩემი მეგობარი არც ერთ პროფესიას არ ვაკნინებ პირიქით თელი ჩემი საუბარი იმაზე რომ ყველა პროფესია მნიშვნელოვანია რომელიც ჩემი ბავშვების მეგობარი იყო მე არ ჰქონდა ურთიერთობა და დღეს არის დისტრიბუტორი. მე ამ დროს ვარ, პირდაპირ თამამად ვიტყვი რომ შევდი ვარ ალბათ ტოპ 5%-ში მაღალანაზღაურებად კადრებში საქართველოსში და ეს ტიპ მოდი შემთან და როგორ ხარ ბესო და მეთქი კარგად ვარ, მე დავარკოთ გიორგი, არ ქვია გიორგი. ა კარგად ვარ შეე როგორ ხარ და ხო აი რა შევებ როგორც მიდის ხოლმე ჩვეულებრივი დიალოგი და ხო აი მე დისტრიბუტორად მუშაობ კი არ მისწორდება მაგრამ ნუ მიწევს. და მე შენ რას აკეთებ და ვეუბნები რო ნუ მე უთხარ რომ მე თქა აი ხმის დიზაინერი ვარ ფილმებს რაღაცა და აუ კიდე სერიოზულად აწვები ამას მე კითხება რა და მე თქი აუცილებლად დისტრიბუტორად უნდა ვიმუშაო რო ხალხმა ჩათოლოს უნდა ჩემმა ნათესავებმა და ჩემმა მეზობლებმა და ჩემმა მეგობრებმა რო მე სწორგზას დავადექი ცხოვრებაში თუ მეგობრებს ჩვენი ინტერესი არ მიაჩნიათ საკმარისად სერიოზულად და ხშირად გვეკითხებიან გვიკეთებენ დემოტივაციას და აუ ამას სერიოზულად უყვარებთ მე მირჩევნია დაუკარგო მეგობარი ვიდრე დაუკარგო შანსი რომ თელი ცხოვრება ვაკეთო ის რაც ყველაზე მეტად მიყვარს თუ მე შეუძელი ერთმა ძანჩეულებრივმა ტიპმა რომელსაც ძანჩეულებრივი ინტერესები ჰქონდა რომ ესეთი არა მეინსტრიმული პროფესიით ფინანსურათაც და კარიერულათაც წარმატებული ყოფილი ყავი დარწმუნებული ვარ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ პროფესიაში გახდეს წარმატებული აი მნიშვნელობა არ აქვს რა იქნება ძალიან დიდი მათლობა